Hi guys, good morning. This is Srinivasan. Today, before starting the class, I am going to ask you five questions from previous chapter. Just answer it through your commands. The first question is, the Hellenistic age was explained in Das era. Second question, when and where was the Vasco da Gama landed in India? Third question, which was the headquarters of the British company in India? Fourth question. When did the Queen Elizabeth granted charter to the East India? It's a knowledgeable question. And last question too. Who was the Emperor of India when British arrived? Nama. நாம இன்னைக்கு புதுசாக அடுத்த ஒரு சாப்டருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நேற்று நடந்த வகுப்பில் இருந்து சில கொஷின்ஸ் கேட்குறேன் நான் என்ன கொஷின்ஸ் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின்னா ஹெலனிஸ்டிக் காலம் அப்படின்றது ஹெலனிஸ்டிக் காலம் அப்படின்றது எந்த காலகட்டத்தை குறிக்கக்கூடியது இதுதான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ரெண்டாவது கொஸ்டின் வாஸ்கோடகாமா இந்தியாவிற்கு வந்தார் அவர் எப்பொழுது இந்தியாவிற்கு வந்தார் எந்த இடத்துக்கு வந்தார் இந்தியாவில் இதுதான் ரெண்டாவது கொஸ்டின் தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து பிரிட்டிஷுடைய கம்பெனி இந்தியாவில் நிறைய இடத்துல ஓப்பன் பண்ணாங்க அதில் அவர்கள் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸாக எதை வச்சுருந்தாங்க தலைமையகமாக எதை வைத்திருந்தார்கள் அதுதான் அடுத்து நாலாவது கொஸ்டின் குயின் எலிசபெத் இருக்காங்களா அவங்க வந்து ஒரு சார்ட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஒரு பட்டயம் கொடுத்துருப்பாங்க உரிம பத்திரம் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதன் மூலமாக நீங்கள் இந்தியாவுக்கு போய் வாணிபம் பண்ணால் பெர்மிஷன் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி கம்பெனி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சட்டம் அந்த பட்டயம் வந்து என்னைக்கு கொடுத்தாங்க அந்த டேட்டு வருடம் மாதம் அது வேணும் அடுத்து இது ஒரு நாலேஜபிள் கொஸ்டின் இது எதுக்கு அப்படின்னாக்கா பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுக்கு வாணிபம் செய்வதற்கு வந்தாங்க அவங்க வாணிபம் செய்ய வந்தப்ப இந்தியாவில் பேரரசராக இருந்தவர் யார் எந்த அரசாட்சி ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தது இதுதான் அஞ்சு கொஸ்டின் ஓகே இன்னைக்கு நாம் கிளாஸுக்கு போகலாம் டுடே The topic we are going to discuss is globalization in India. Let me give you a short introduction about the topic we are going to discuss. The globalization in India. After 1982-81, India faced severe imbalance of payment. Hike in oil price, Gulf War in 1992-91 and hostilities in West Asia are the main causes for imbalance of payment. The new government took charge on June 1991. It faced financial bankruptcy. There was heavy flight of capital out of India. Since India lost its credit worthiness in the international market, the government mortgaged 40 tons of gold to the Bank of England. In July 1991, with the series of policy changes, India followed new economic policy. India Ulagamaya Madali Evari Yud Bata Abdin Rada Bada Pagapuram. Ada with the Ayati Tulati Yen Badukum Ayati Tulati Yen Bati Wondrukum either Gede Pata Kalatala India Vula Panam Panatura Yatra Talgula Adadura Nela Yatra Tan May Nelevitrandurko uh in the in the Nude Evale in the Marian Tadumata the Karna Yenna Pina Kacha Yenna Yudaya Adiya Padiana Vila Yatram. கச்சா எண்ணெயின்றது ரா ஆயில் நம்ம பெட்ரோலியம் ஃபோசல் ஃபியூல்னு சொல்லுவோம் அது அந்த ரா ஆயில் அதனுடைய விலை அதிகமாகிடுச்சு அதே நேரத்தில் வளைகுட பகுதிகளில் ஏற்பட்ட போர் தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ஒன்று இந்த காலகட்டத்தில் ஏற்பட்ட போர் இதே நேரத்தில் மேற்கு ஆசிய நாடுகளுடைய எதிர்ப்பு இவற்றின் விளைவாகத்தான் இந்தியாவில் பொருளாதாரம் ஒரு நிலையற்ற தன்மையில் இருந்திருக்கும் இதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று ஜூனில் புதுசாக இந்தியாவில் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆட்சிக்கு வருது ஸோ மத்திய மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய ஏகப்பட்ட நெருக்கடிகளை சமாளிக்கணுன்ற ஒரு நோக்கத்தில் வருது பட் அவங்க கிட்ட போதுமான அளவு பணம் அங்கே இல்லை அதனால் அவங்க வங்கிகள் எல்லாமே திவாலான நிலையில் தான் இருக்குது இந்தியாவில் இந்த நேரத்தில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மூலதன பொருட்களை அதன் மீது அதிகப்படியாக பணம் முதலீடு செய்வதற்கும் அதே நேரத்தில் இந்தியாவுடைய மூலதன பொருட்களை வாங்குவதற்கும் ஆட்கள் இல்லை இந்தியாவில் மூலதன முதலீடு செய்து கொண்டிருந்த அதிகாரிகள் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வெளிநாடுகளுக்கு போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்தியாவுடைய பொருளாதார கொள்கைகளை யாருமே நம்ப மாட்டாங்க ஸோ ஏன்னா இந்தியாவில் பொருளாதார பணம் வந்து ஒரு நிலையான தன்மையில் ஏற்ற இறக்கமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் வெளியேற ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த நேரத்தில் தான் பன்னாட்டு சந்தையில் வந்து இந்தியாவிற்கு கடன் தரக்கூடிய அந்தஸ்து வந்து இல்லாமல் போகுது ஸோ வேறு வழியே இல்லாமல் இந்தியா என்ன பண்ணுறது தாங்கியிருக்கக்கூடிய நாற்பது டன் அளவிற்கான தங்கத்தை 
என்ன பண்ணுறாங்க இங்கிலாந்தினுடைய பேங்க்கில் போய் அடக வைக்கிறாங்க தன்னுடைய பொருளாதார நெருக்கடியை சமாளிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த ப்ராசஸ் நடக்குது வேறு வழியே இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி பல்வேறு பொருளாதார மேம்பாடு நிகழ்வுகளை செய்து கொண்டே வந்துட்டுருக்கக்கூடிய இந்தியா கடைசி என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா புதிய பொருளாதார கொள்கையை கடைபிடிக்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது இந்த புதிய பொருளாதார கொள்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்படி தான் உலகமயமாக்கல் கொள்கையில் இந்தியா உள்ள வருது ரிஃபார்ம்ஸ் மேட் டு அடாப்ட் குளோபலைசேஷன் நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி இன் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அபாலிஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் லைசன்சிங் எக்ஸப்ட் ஃபார் எ ஃபியூ இண்டஸ்ட்ரீஸ் செகண்ட் ஒன் ரெடியூசிங் இன் த நம்பர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரிசர்வ்ட் ஃபார் பப்ளிக் செக்டர் தேர்ட் ஒன் fixation of a realistic exchange rate of rupee to exchange exports to of indian goods fourth one foreign private sector by making rupee convertible on trade on current account and by reducing import duties fifth one foreign exchanges regulation were suitably amended sixth one the statutory liquidity ratio or reduced to increase lending by RBI அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தொழிற்சாலைகளும் உரிமம் பெறுமா அப்படின்ற அந்த முறை வந்து நீக்கிருச்சு அதாவது சில தொழில் தொழில்களை பின்பற்றக்கூடிய நிறுவனங்கள் மட்டும்தான் உரிமம் கொடுக்கணும் எல்லாரும் அந்த உரிமம் பெறதை வந்து இது நிறுத்தி நிறுத்தியது அதாவது இரண்டாவது என்ன அப்படின்னா அரசாங்கம் தான் இந்தந்த தொழில்லாம் பார்க்கணும் இந்த தொழிலெல்லாம் அரசாங்கம் பார்த்தா தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கக்கூடிய தொழில்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து என்ன ஆயிடுச்சா குறைந்துருச்சு அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க தனியார் மயமாக அதிக தொழில்கள் வந்து அதிக தொழில்கள் வந்து தனியார்களுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டது இதுதான் உலகமயமாக்களுடைய கொள்கை இதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் மூன்றாவது இந்தியா வந்து தன்னுடைய பணத்தை வந்து வெளிநாடுகளுக்கு தொடர்ச்சியாக ஒரே விகிதத்தில் ஏற்றுமதி செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நாம் நமக்கு வரக்கூடிய பணத்தின் அளவு நிலையான தன்மையை பெற்றிருக்கும் ஸோ நிலையான பணத்தில் அதில் வந்து ஏற்றம் இறக்கம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த மாறுபாட்டை வந்து இது சரி செய்து தருது நமக்கு நாலாவதா வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய தனியார் துறை இந்தியாவுக்கு பொருட்களை இறக்குமதி செய்யும் போது அதை என்ன பண்ணுது வரியை குறைத்து இந்தியாவுக்கு இறக்குமதி செய்கின்றது அப்படி இறக்குமதி செய்வதன் மூலமாக வர்த்தகத்தில் அதாவது ட்ரேடிங்கில் என்ன ஆகுதுனாக்கா ரூபாய்க்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய மாற்றத்தை வந்து என்ன பண்ணலாம் உருவாக்க முடியும் வட்டியை அதாவது வரியை குறைத்து அனுப்புவதன் மூலமாக அடுத்து கடைசியாக இந்தியாவுடைய ரிசர்வ் வங்கி இந்தியாவுடைய ரிசர்வ் வங்கி அவங்க சட்ட ரீதியாக சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் ஃப்ரேம் பண்ணி ஒரு நீர்மை விகிதம் கொடுத்துருப்பான் ஒரு அளவு கொடுத்துருப்பான் அந்த அளவு வந்து என்னென்னா அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கும் இதுதான் நியூ புதிய புதிய பொருளாதார கொள்கை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதுனால் என்னென்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா இதுதான் நடந்திருக்கும் இந்த மாதிரியான ஃப்ரேம்ஸ் தான் அது கொடுத்துருக்கும் அவர் நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் எம்என்சி மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனி இட் ஈஸ் இயர் corporate organization which owns or control production of goods or services in at least one country otherwise called mnc multinational company tnc transnational company mne multinational enterprises ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனம்ன்றது என்னன்னாக்க தனக்குன்னு சொந்தமாக வச்சுருக்கணும் இல்லைன்னா பிற நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளை வந்து கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருக்கணும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருக்கணும் இப்படி கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா நான் வேற ஒரு நான் வேற ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு போகிறேன் அந்த வீட்டில் போய் அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளையும் எனக்கு உரிமை கொண்டாடிட்டு இருக்கிறேன் அப்படி இல்லைனாக்கா அங்கே இருக்கிறவங்க அந்த பொருளை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்கிட்ட கேட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும் இப்படி கட்டுப்பாட்டை நான் வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் அது மல்டி நேஷனல் கம்பெனி இந்த மல்டி நேஷனல் கம்பெனிக்கு நிறையா பேர்லாம் இருக்குது டிஎன்சின்னு ஒரு பேர் இருக்குது டிரான்ஸ் நேஷனல் கம்பெனி அதுனாக்க அப்படின்னா சர்வதேச நிறுவனம்னு அர்த்தம் இன்னொன்று மல்டி நேஷனல் என்டர்பிரைசஸ்ன்னு இருக்குது அப்படின்னாக்க பன்னாட்டு அமைப்புன்னு அர்த்தம் அவர் நெக்ஸ்ட் சைடிங் இஸ் எவல்யூஷன் ஆஃப் எம்என்சி ஈஸ்ட் இந்தியா இஸ் த ஃபஸ்ட் எம்என்சி கம்பெனி ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ஸ்லோலி தேர் இன்வால்வ்டு பொலிட்டிக்கலி அண்ட் வாஸ் டாமினன்ட் த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி In 1920, they controlled raw materials. In 1950, they controlled manufacture and service sectors. They are, there are four major exporting countries like USA, UK, France and Germany. So, 
கூட்டு நிறுவனம் இந்தியாவில் எவ்வாறு வளர்ச்சி பெற்றது அதாவது கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஐரோப்பாவிலிருந்து கிழக்கிந்திய நிறுவனங்கள் எப்படி இந்தியாவுக்கு வந்தாங்களோ அப்பையிலிருந்து இந்தியாவில் பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் தலையீடுகள் இருக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேம்படுத்தி கொண்டே வந்தான் தனது நிலையினை அதை தான் நாம் அங்கே கவனிக்கணும் அப்போ இந்தியாவுடைய பொருளாதார நிலைமை எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத பற்றி நாம் யோசிக்க முடியாது ஏன்னா நாம் இப்போ பன்னாட்டு நிறுவனத்தை பற்றி மட்டும் தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்போ அவனுடைய வளர்ச்சி அவனுடைய வெற்றி மட்டும் தான் இங்கே பார்க்க முடியும் அவன் அவன் அதை வெற்றி வெற்றி பெற்றுட்டு வந்துட்டு தான் இருக்கிறான் இப்போ வரைக்கும் ஸோ அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல இவன் என்ன பண்ணான் அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மூலப்பொருட்கள் அனைத்தும் அவன் கட்டுப்பாட்டு கீழே போயிருச்சு நம்ம நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய மூலப்பொருளை எடுக்கணும் அப்படின்னா நாம் அவங்ககிட்ட கேட்டு தான் எடுக்கணும் அதுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல நடந்திருக்கு இதுக்கு அடுத்து ரெண்டாவது பார்த்தோன்னாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல உற்பத்தி மற்றும் அதை வந்து வழங்கீடுகள் பங்கீடுகள் இதையும் அவன் கட்டுப்பாடு கீழே போயிருச்சான் போய் எடுத்துக்கிட்டான் எப்படி அப்படின்னா நாம் என்ன உபயோ என்ன பொருளை உற்பத்தி செய்யணும்னு சொல்லி முடிவெடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் அவங்ககிட்ட தான் இருக்குது நான் எந்த பொருளை யார் யாரில் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்ற முடிவெடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் யார்கிட்ட இருக்குது பன்னாட்டு நிறுவனத்துக்கிட்ட போயிருச்சு இப்படி தான் இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட நாலு முக்கியமான நான்கு நாடுகளில் இருந்து முக்கியமான நாடுகள் வந்து இந்தியாவில் தன்னுடைய நிறுவனத்தை வந்து நிறுவி வச்சுட்ருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து யூஎஸ்ஏ ஏறக்குறைய பதினோரு கம்பெனி வச்சிருக்கிறான் யூஎஸ்ஏ யூகே பிரான்ஸ் ஜெர்மனி இந்த நாலு நிறுவனங்கள் நான்கு நாட்டு நிறுவனங்களும் இந்தியாவில் பெரும்பான்மையாக இருக்கின்றது லெவன் ஆஃப் தி ஃபிஃப்டீன் லார்ஜஸ்ட் மல்டி நேஷனல்ஸ் ஆர் அமெரிக்கன் இன் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் த அமெரிக்கன் கார்பரேஷன் ஹெல்டு ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்ட் ஆஃப் தி டோட்டல் ஒர்க் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிரேட் பிரிட்டன் ஹெல்டு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் France 5% and Federal Republic of Germany 4.4% and Japan 2.7%. In 1969, the American multinationals alone produced approximately $140 billion worth of goods. The American multinationals realized quick sustainable returns to the extent of 34% in Asiatic countries and 22% in African countries. they then acquire enormous power in host countries which smoothens the free flow of fund across international boundaries they purchase the best brands in these countries and resort to unfair practices with their huge resources the mnc's are able to invest in research and development and exploit technological developments to manufacture new products and discover new process ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் மட்டும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பன்னாட்டு நிறுவனங்களில் நேரடியாக முதலீடு செஞ்சுருக்காங்க அந்த நேரடியாக முதலீடு செய்ததில் அமெரிக்கா மட்டும் ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் வச்சுருந்துருக்குறான் இதன் பிறகு பிரிட்டன் வந்து பதினான்கு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் வச்சுருந்துருக்குறான் ஃப்ரான்ஸ் ஐந்து சதவீதம் வச்சுருக்குறான் ஜெர்மனி நாலு புள்ளி நான்கு சதவீதம் ஜப்பான் இரண்டு புள்ளி ஏழு சதவீதம் இந்த அளவுக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருளாதார பின்தங்கிய நாடுகளில் இவர்கள் நேரடியாக முதலீடுகள் செய்திருக்காங்க இதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் வந்து ஏறக்குறைய பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் மூலமாக அமெரிக்க நிறுவனம் மற்றும் சம்பாதித்த ஊதியம் எவ்வளோ தெரியும் நூற்றி நாற்பது பில்லியன் டாலர்கள் அளவுக்கு அவன் சம்பாதிச்சிருந்துருக்கான் ஸோ இதுக்கு அடுத்து முப்பத்தி நாலு சதவிகிதம் ஏசியாவில் இருந்தும் இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் ஆப்ரிக்காவில் இருந்தும் தனக்கு வருமானம் வருகின்றது அப்படின்றத புரிந்து கொண்ட அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த நாடுகளுடைய நிதி நிலையை நேரடியாக சீராக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தாட்டில் அங்கே வந்து அதிகமாக முதலீடு செய்ய ஆரம்பித்தான் இப்போ என்ன அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஊழியர்கள் கிட்ட ஒரு அளவில் அழகில்லாத ஒரு முறையினை பின்பற்ற என்ன அப்படின்னா அவங்க கிட்ட வந்து உழைப்பை அதிகமாக எடுத்துக்கொள்வது அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வளங்களை எடுத்துக்கிறது அவங்கள அதிகமாக வேலை வாங்குறது அவங்கள வச்சே ஆராய்ச்சி எல்லாமே பண்ணிக்கிறது அவர்களை வச்சே பொருட்களை அதிகமாக உருவாக்கி கொள்வது அவர்களை வைத்து அதிகமாக லாபம் எடுத்துக்கொள்வது இது எல்லாமே நடக்கும் அவர்களை வைத்து மட்டும்தான் இந்த வேலை நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு பொருளை தயாரித்தான் அப்படின்னா அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வேலையாட்களை வைத்து தயாரிப்பான் பட் ஆனால் அதுக்கு உரிமையை கோச்சுக்கிறது யாருனா அது அவன் தான் அதிகப்படியாக லாபம் வரும் அந்த லாபத்தை என்ன பண்ண போகிறான் அப்படின்னாக்கா அவன் தான் நிறையா இடத்துக்கு போகிறான் அவன் நாட்டுக்கு அவன் நாட்டுக்கு தான் அந்த லாபத்தெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போக போகிறான் ஸோ இப்படி தான் அது சுரண்டல் முறையில் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் இன்று தன்னுடைய வேலையை பார்த்துட்ருக்கு அவர் நெக்ஸ்ட் சைடிங் இஸ் growth of mnc's in india between 1948 to 1988 india was signed 12760 foreign collaboration agreements it showed mnc participating in india industry through cooperation with indian industrialists as a result of liberalized 
it means foreign investment policy announced in july july to august 1991 flow of foreign direct investment so 1948 ல இருந்து 88 குள்ள ஏற குறைந்த 40 வருஷத்துக்குள்ள இந்தியா வெளிநாடுகள் வந்து ஏன் நாட்டில் முதலீடு செய்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி பன்னெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபது ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்து போட்டிருந்திருக்கு இந்த ஒப்பந்தத்தோட விளைவுகள் என்ன அப்படின்னா பிற நாடுகள் இந்தியாவில் வந்து அவங்க முதலீடு செய்து இந்தியாவில் தொழில்துறையை நிறுவி இந்தியர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்து உற்பத்தியை பெருக்கி எல்லா வளம் எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கிட்டு பணம் மட்டும் அவங்க நாட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க இந்த இப்படி ஒரு முறை தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இதன் பிறகு என்னன்னாக்கா இதனுடைய முடிவு அதாவது நம்ம நியூ ஃபாரின் பாலிசி அதாவது வெளிநாட்டு கொள்கை நம்ம இது நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி யூஸ் பண்ணோம்ல நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல அதன் மூலமாக நமக்கு வந்து வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் வந்து இந்தியாவின் மீது முதலீடு செய்வதற்கான விளக்குகள் அதாவது அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸுமே இல்லாமல் விளக்குகள் அளிக்கப்பட்டிருக்கும் இதுதான் வந்து நம்ம குளோபலைசேஷன்ஸில் நமக்கு ஏற்பட்டு வந்துட்டுருக்கக்கூடிய முன்னேற்றங்கள் நமக்கு வருதா இல்லை பிற நாட்டுக்கு வருதான்றது அது ரெண்டாவது விஷயம் ஸோ நெக்ஸ்ட் சைடிங் இஸ் ரீசன்ஸ் ஃபார் தி க்ரோத் எம்என்சி எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் மார்க்கெட் டெரிட்டரி அஸ் த ஆப்ரேஷன் ஆஃப் லார்ஜ் சைஸ் ஃபும் எக்ஸ்பேண்ட் இட் சிக்ஸ் மோர் அண்ட் மோர் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் இட்ஸ் ஆக்டிவேட்ஸ் பியாண்ட் த ஃபிசிக்கல் பவுண்ட்ரிஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி in which it is in corporate next to marketing superiorities a multinational firm enjoys a number of marketing superiorities over the national firms it enjoys market reputations and faces less difficulty in selling its products it adopt more effective advising and sales promotion techniques and financial superiorities it has financial resources and high level of funds utilization it has easier access of external capital markets because of its international reputation it is able to raise more international resources technological superiorities the main reason why mnc's have been encouraged by the under developed countries to participate in their industrial development is on account of the technological superiorities which these firms process as compared to national companies product innovations mnc's have research and development engaged in the task of developing new products and superior designs of exciting products mnc company udaya valarchiki kaaranam enna appadina sandhe nilaparappin virivaakam adhavadhu market panna koodiya porulkal vandu adhigamaiye vandute irukkum bodhu avai ullnaattukku illa andha porulla virpani senjittirukka mudiyadhu so adhigapadiyana competitors irukkum bodhu avan enna pannanum andha porulla velinaadukalukku vittu dhaan aaganum so adanaala idhu or reason so ivanaala veli poi vikka mudiyadhu adanaala mnc company na pannum bodhu avante enna panninga andha porulkala avan adhai sandhai padutha mudiyum sandhai padutha market ku avanaala kondu poi seka mudiyum ரெண்டாவது சந்தைப்படுத்தும் மேன்மை இந்த சந்தைப்படுத்தக்கூடிய மேன்மை தன்மை வந்து என்ன அப்படின்னா அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா இது சந்தை மதிப்பு அந்த பொருளுக்கு அந்த மார்க்கெட் அந்த பொருளுக்கு உண்டான வேல்யூ என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் இதே நேரத்தில் அந்த பொருளை மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு உண்டான ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை அவனை என்ன பண்ணிப்பா டீல் பண்ணிப்பா அது மட்டும் இல்லாமல் இப்படி ஒரு பொருள் இருக்குது அப்படின்றத விளம்பரப்படுத்தக்கூடிய வேலையும் யார் பார்த்துக்க போகிறா எம்என்சி கம்பெனி பார்த்துப்பான் இதன் பிறகு அடுத்து என்னென்னாக்க நிதி மேன்மை இவன்கிட்ட ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தர் இவனால் ஈஸியாக தொடர்பு கொள்ள முடியும் ஒரு நான் இவன் வந்து மல்டிநேஷனல் கம்பெனி அப்படின்னு போது அவன் பல நாடுகளோடு தொடர்பு வைத்திருக்கக்கூடிய தன்மையில் இருக்கிறான் ஸோ அதனால் ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு இவனை பிடிச்சி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இவன் நல்லபடியாக பழகிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு நாட்டு இன்னொரு நாட்டுக்கு என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் தொடர்பு கொண்டு கொள்ள முடியும் இதை மட்டும் இல்லாமல் மூலதன சந்தைகளை நம்மளால் பிற நாடுகளுக்கும் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் இது ஒரு விஷயம் அடுத்து தொழில்நுட்ப மேன்மை இன்னொரு விஷயம் என்னென்னாக்கா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் பின்தங்கிய நாடுகள் பின்தங்கிய நாடுகள் என்ன நினைக்கும் அப்படின்னாக்க நம்மளை விட மேலே இருக்கக்கூடிய நாடுகள்ட்ட என்ன பண்ணுவான் அவன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை கற்றுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினப்பான் ஸோ அதனால் எம்என்சி கம்பெனி அவன் வந்து தொழில்நுட்பத்தில் மேன்மை பொருந்தி இருப்பான் நம்ம ஊருக்கு வந்தால் நம்ம புதுசாக சொல்லி தருவோம் அப்படின்னு சொல்லி நாடுகள் என்ன பண்ணுது இந்த மாதிரி எம்என்சி கம்பெனிஸ் அவங்க நாட்டில் உள்ளே வருவதற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்குது அடுத்து கடைசி பார்த்தோன்னா பண்டங்களின் கண்டுபிடிப்புகள் இந்த பன்னாட்டு நிறுவனம் என்ன பண்ணுதுனாக்க எப்பொழுதும் ஒரு பொருளை கண்டுபிடிச்சிட்டா அப்படின்னா அதை அப்படியே விட்டுற போகிறது இல்லை புதிய புதிய பொருளை கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுறான் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னாக்கா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வந்து அப்கிரேட் பண்ணுறான் மேன்மைப்படுது அடுத்த கட்டத்தில் நவல்கள் என்ன பண்ணுறான் கொண்டு போய் சேர்க்கிறான் இப்படி கொண்டு போய் சேர்ப்பதன் மூலமாக அதிகப்படியான பொருட்கள் அது சம்பந்தமான ஆராய்ச்சிகள் இது எல்லாமே நடக்குது ஸோ அதனால் இத்தகைய காரணங்களால் என்ன ஆகுது பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் வந்து 
திரும்ப அதிகமாக வெகு அதிகமாக வளர்ச்சி பெற்று வருகின்றது ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் எம்என்சி ப்ரொடியூசிங் த சேம் குவாலிட்டி ஆஃப் குட்ஸ் அட் லோயர் காஸ்ட் அண்ட் வித் அவுட் டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் செகண்ட் ஒன் எம்என்சி ரிடியூஸ் ப்ரைசஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் த பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் கன்சியூமர் வேர்ல்டு வைடு A MN, third one, a MNC is able to take advantage of tax variation. Fourth one, uh, spurring job growth in the local economics. In the MNC company, there are many merits, that is, the law of the law of the law. The law of the law is the law of the law. The law of the law is the law of the law. The law of the law is the law of the law. So, this is the first thing. The second thing is the law of the law. பொருளுடைய விலையை குறைத்து அதை வாங்குவதற்கான நுகர்வோரின் அதாவது தன்மையை அது பர்ச்சேசிங் பவர்னு சொல்லுவாங்க ஒருத்த நுகர்வோர் வாங்குவதற்கான பலத்தை நுகர்வோருக்கு அதிகப்படுத்தணும் இந்த மாதிரி அதிகப்படுத்தி தருது விலையை அதே நேரத்தில் விலையவும் குறைக்கிறது இது பன்னாட்டு அளவில் இந்த வேலையை அது பார்த்துக்குது வறிய பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எம்என்சி என்ன அப்படின்னா அந்த கம்பெனியே அதை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்கின்றது இந்த கம்பெனி எந்த இடத்துல போய் வேலையை நிறுவுகின்றதோ அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை கொடுக்கின்றது அந்த நாட்டின் ப அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரத்தை எதனால் என்ன பண்ணுது டெவலப் பண்ணுறதுக்காக சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதாவது ஊக்குவித்தல் அப்படின்னுவாங்க வாட் எவர் இட் எம்என்சி ஆல்சோ ஹேவ் எ டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தே ஆர் எ வே ஃபார் தி கார்பரேஷன்ஸ் டு டெவலப் எ மோனோபோலி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் தே ஆர் ஆல்சோ எ டெட்டர்மெண்டல் எஃபெக்ட் ஆன் தி என்விரான்மெண்ட் third one the introduction of mnc into a host country's economy may also lead to the downfall of smaller local business and last mnc breach ethical standards accusing accusing them of evading ethical laws and leveraging their business agenda with capital என்ன தான் இருந்தாலும் இந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் மூலமாக தீமை பல விதங்களில் நமக்கு கிடைக்கின்றன என்ன அப்படின்னா ஒரு நாட்டிலுடைய பகுதியில் எம்என்சி நிர்வாகம் தலையிட ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா அது முழுவதுமாக எம்என்சியுடைய கட்டுப்பாட்டிற்கே போவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதைத்தான் மோனோபோலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மோனோபோலினா முற்றும் உரிமை அதை வந்து அந்த பன்னாட்டு நிறுவனமே தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழே வைப்பதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது இரண்டாவது விதம் விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா பன்னாட்டு நிறுவனம் ஒரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டில் நுழையும் பொழுது அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இயற்கை வளங்களை அழிவதை பற்றி அந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் கண்டுகொள்வதே கிடையாது இது ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் புதிதாக ஒரு ஊருக்குள்ள ஒரு நாட்டிலோ இல்லை ஒரு பகுதியில் நுழையும் பொழுது அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த உள்நாட்டு வர்த்தகர்கள் வாணிபர்களை வாணிப வணிகஸ்தர்களை பற்றி அது துளியும் அது கொஞ்சம் கூட கவனம் மேற்கொள்வது கிடையாது இதுதான் ஒரு மூணாவது விஷயம் நான்காவது விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சட்ட திட்டங்களை எல்லாம் தங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் அதனால் மாற்றிக்கொள்ள முடியும் அதே நேரத்தில் அந்த இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் தங்களுடைய மூலதனம் நிர்வகிக்கக்கூடிய தன்மை அவங்க இழந்துட்டாங்க அப்படின்னா அதை எப்படியாவது அவர்கள் அதை பறித்து கொள்ளக்கூடிய ஆற்றலும் அவங்கக்கிட்ட இருக்குது நீங்கள் படத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எப்படி அந்த ஜட்ஜஸை எப்படி வாங்குறது இந்த கத்தி படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் இருக்கக்கூடிய தன்மை எல்லாத்தையும் அவன் ப்ராப்பராக அவன் சொல்லியிருப்பான் அவன் எப்படி அந்த கவர்மெண்ட்டு லோக்கல் கவர்மெண்ட் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும் எந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்லாம் க்ரியேட் பண்ணணுன்றது அந்த படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் எம்என்சி கம்பெனிஸுடைய பன்னாட்டு நிறுவனங்களுடைய தீமைகள்லாம் இருக்குது ஃபேர் ட்ரேடு அதாவது நியாயமான வர்த்தகம் ஒரு நியாயமான வர்த்தகம் எப்படி இருக்கணும்னாக்க சிறிய விவசாயிகள் உலகளாவிய சந்தை இடத்தில் ஒரு சுறுசுறுப்பான இடத்திற்குள்ள ஒரு பகுதியாக அவங்கள வைத்திருக்கணும் அப்படின்றாங்க ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னாக்க நுகர்வோருக்கும் இதில் நம்ம முக்கிய பங்கு அளிக்கணும் அவங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கணும் அந்த பொருளை அவங்களுக்கு கொள்முதல் செய்வதற்கான வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அதே நேரத்தில் அந்த பொருள் அதாவது அந்த சந்தைப்படுத்தும் பொழுது அந்த பொருளுக்கு மார்க்கெட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மதிப்பை அதுக்கு அதிகப்படுத்தணும் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் நியாயமான வர்த்தகம் ரெண்டாவது விவசாயி பண்ணை தொழிலாளிகள் அந்த கைவினைஞர்கள் இருக்காங்க பாரு அவர்களுடைய வருமானத்தை எல்லாத்தையுமே இது உயர்த்தணும் அடுத்து உற்பத்தி செய்யும் பொழுதும் விற்பனை செய்யும் பொழுதும் அதே நேரத்தில் அந்த விற்பனை செய்யப்பட்ட பொருள் முதல் லாபங்களை பங்கிடுதலின் பொழுதும் பொருளாதார லாப பங்கீடுகள் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது சில இடர்பாடுகள் ஏற்படும் அந்த இடர்பாடுகள் எல்லாத்தையுமே அது தாங்கி கொள்ளணும் அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு போயிடும் விட்டுட்டு போகிற அளவுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கணும் அடுத்து உற்பத்தியாளர் குழுக்கள் இருக்காங்க இப்போ அவங்கள வந்து நிறுவனம் மற்றும் வர்த்தக திறன்களை அதிகரிக்கணும் அவங்க எப்படி அட்வர்டைஸ் பண்ணுறாங்க அந்த இடத்துல எப்படி ட்ரேட் பண்ணுறாங்கன்ற அதையும் அதிகப்படுத்தணும் அதே நேரத்தில் தொழிலாளர்களுடைய உரிமையை மேம்படுத்தணும் அப்புறம் தொழிலாளர்களுக்கு சரியான முறையில் ஒருங்கிணைப்பு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அமைவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்து தரணும் 
பாதுகாப்பான மற்றும் நிலையான விவசாய முறைகள் வந்து எப்பொழுதுமே நம்ம பின்பற்றிட்டு வரணும் அப்புறம் பணிகள் மற்றும் அந்த பணிகளுக்கு உண்டான நிலை மேம்படுத்தி கொண்டு வருவதற்கான தன்மையை ஊக்குவிக்க வேணும் இப்படிலாம் இருந்தால் தான் அது என்னது நியாயமான வர்த்தகம் அப்படின்றாங்க இது போக நியாயமான வணிகம் என்பது விவசாயிகள் மற்றும் தொழிலாளர்களுக்கு சிறந்த விலை சிறந்த வேலைப்பாடுகள் மற்றும் வர்த்தகம் தொடர்பான நியாயமான விதிமுறைகளை அவங்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி கொடுத்துச்சு அப்படின்னா அதை தான் என்னன்னு சொல்றாங்க நியாயமான வர்த்தகம் சொல்றாங்க பெனிஃபிஷரிஸ் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ் கன்சியூமர் ஃபர்ஸ்ட் கன்சியூமர்ஸ் கன்சியூமர்ஸ் சப்போர்ட் எனேபிள் ஃபேர் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் டு அட்வொகேட்ஸ் அண்ட் கம்பேரிங் ஃபார் வைட் ரிஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ட்ரேடிங் ரூட் பை பையிங் ஃபேர் ட்ரேட் லேபிள்டு ப்ராடக்ட் கன்சியூமர்ஸ் support producers who are the struggling to improve their lives trades and companies fair trade offers companies a jadeable way to ensure that their trade has a positive impact producers stable prices that cover the cost of sustainable production principles of fair trade organization creating opportunities for economically disadvantaged producers transparency and accountability fair trading practices and payment of a fair price ensuring no child labor and forced labor commitment to non discrimination gender equity and freedom of association providing capacity building and promoting fair building respect for the environment so nyayamana vartaga murai pinbattrunal enna enna benefits kadaikidu appdin paathom appadina mudhalla nugarvorgalukku indha indha vaanipa murai ne pinbattrudan moolamaga avargalukku oru ookuvippu kadaikidu adhe nerathila avargaludeya seerthutha thanmaiyai avargal aaraindu paarkka mudiyindrathu pannatta alavula ivanga trading kaga merpadakoodiya indha vidhimuraigal ellame therindukolla mudiyindrathu இந்த மாதிரி ஃபேர் ட்ரேட் இருக்கக்கூடிய லேபிள்டு அந்த முத்திரை இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வாங்குறது மூலமாக நுகர்வோர்கள் யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அந்த பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியுது ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி போராடி வாழ்க்கையில் மேம்படுத்திட்டு வரவங்களுக்கான ஒரு வாய்ப்புகளை தர முடிகின்றது ஃபேர் ட்ரேடில் இருக்கிறவங்க ஆஃபர் கொடுக்கறது மூலமாக நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த கம்பெனி வந்து ஒரு நல்ல மேம்பட்ட நிலையில் தான் இருக்குது அவன் மேம்படுத்திட்டு வரான் தன்னுடைய தரத்தை உயர்த்திட்டு வரான் அப்படின்றது நம்மளால் தெரிஞ்சு கொள்ள முடியும் இது எப்போ அப்படின்னா அவன் வந்து ப்ராப்பராக ஆஃபர் கொடுத்தா மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான ப்ரொசீஜர்ஸை நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதே நேரத்தில் இந்த வர்த்தக முறையில் ஒரு பொருளுடைய விலை வந்து மாறாமல் அதே விலையில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பொருள் வந்து முக்கியமாக முக்கியம் இல்லையான்றதே மக்கள் மறந்துடுவாங்க ஓகேங்களா ஆனால் அந்த பொருளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வாங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க சஸ்டெயினபிள் அப்படின்றது நமக்கு தெரிந்து கொள்ளலாம் இதன் மூலமாக இந்த நியாயமான வர்த்தக முறைன்றது தனக்கு என்ன சில கோட்பாடுகள் வைத்திருக்கு அது என்ன கோட்பாடுகள் அப்படின்னாக்க பொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கிய உற்பத்தியாளர்களுக்கான வாய்ப்பை உருவாக்கணும் இது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பொறுப்புணர்வு இது ரெண்டாவது மூணாவது நியாயமான வர்த்தக நடைமுறைகள் மற்றும் நியாயமான விலையில் கொடுக்கணும் அதுக்கடுத்து குழந்தை தொழிலாளர்கள் இருக்கிறாங்களா அப்படின்றதையும் ரெண்டாவது கட்டாய தொழிலாளர்கள் இல்லை என்பதையும் அவங்க உறுதிப்படுத்திக்கணும் யாரையுமே கட்டாயப்படுத்தலை அப்படின்றத அதுக்கடுத்து பாகுபாடு அல்லாத பாலின சமபாங்கு மற்றும் சங்க சுதந்திரம் ஆகியவற்றை அர்ப்பணித்திருக்கணும் இதன் பிறகு திறனை வளர்த்தல் மற்றும் நியாயமான அமைப்பினை மேம்படுத்துதல் முக்கியமான விஷயம் கடைசி சுற்றுச்சூழலுக்கு மதிப்பளித்தல் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் காட் ஜெனரல் அக்ரிமெண்ட் ஆஃப் ட்ரேட் அண்ட் டாரிஃப்ஸ் காட் வாஸ் சைன்ட் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ கண்ட்ரீஸ் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் India was one of the founder member of GATT. In the 7th round, 99 countries participated. In the 8th round of 1986, Uruguay round, there are 117 countries are participated. The Director General of GATT, Arthur Dunkel, came up with a draft final act known as Dunkel Draft. And on April 15th, 1994, the final act was ultimately approved by unsigned. God's primary purpose was to increase international trade by reducing various tariffs, quotes and subsidies while maintaining meaningful regulations. World Trade Organization WTO The signing of the Financial Act of the Uruguay Round by member nations of God in April 1994 paved the way for 
setting up of the WTO. An agreement to this effect was signed by 104 members. The WTO agreement came into force from January 1, 1995. The present membership of WTO is 164 countries. Objectives of WTO To set and enforce rules for international trade To provide a forum of negotiating and mo monitoring further trade liberalization To resolve trade disputes Introduction The sustainable development and environment can go together To ensure that developing countries secure a better share of growth in world trade To resolve trade disputes To increase the Transparency of decision making processes. Introduction Sustainable Development The development and environment can go together to ensure full employment and broad increase in effective demand. Impact and challenges of globalization. There is two types of impact there. Positive impact. A better economy introduces rapid development of capital market. Second one, standard of living has increased. And third one, globalization rapidly increase better trade so that more people are employed. Fourth one, introduce new technologies and new scientific research patterns. Fifth one, globalization increasing the GDP of a country. Sixth one, it helps to increase in free flow of goods and all goods and also to increase foreign direct investment. And it have negative impact also. So first one, too much flow of capital amongst countries introduces unfair and immoral distributors of income. Another fear is losing national integrity because of too much exchange of trade, independent domestic policies are lost. Rapid growth of the economy has required a major infrastructure and resource extraction. This increase negative ecological and social cost. Rapid increases in exploitation of natural resources to earn foreign exchange. Environmental standards and regulations have been relaxed. Challenges of globalization. The benefits of globalization extend to all countries that will not happen automatically. The fear that globalization leads to instability in the developing world. The industrial world that increased global competition will lead in race to the bottom in wages, labor right and employment practice. It leads to global imbalance. Globalization has resulted with the embarrassment. Glo globalization has led to an increase in activities such as child labor and slavery. People started consuming more junk food. This caused the degradation of health and spread of disease. Globalization has led to environmental degradation. Got G A T T. Ayer terhadi naapati yella patna. Irwati mundur nadi lo unna sedih. Inda gaat open dalela kayel tu purlanga. Idan gaat lo nirvana urupin lla. India mo unna irundici. Adavde idan udah over rounda meeting boter kanga. Lla yella dalu lla tonu tombo nado ring galan dikitanga. Ayer terhadi empati ara dun and nado dha yetta dha manat lla patna kanga. Nuti padil nado ring galan dikitci. Inda nuti padil nado ring galan dikitci lla anda manat yengke nado dha cepna uru ke bela nado dikitci. மானியங்களையும் சர்வுதேசன் சங்கத்தை அதிகரித்த முடியும் அதாவது தேவையிலாத ஒதுக்கிடு இதல்லாத்திமே மானித்தலாம் கொரைக்கேனும் அப்படின் சொல்லும் மீன் பண்டுராங்க இந்த காட்டுடை சுற்று முதலாவது சுற்று ஜெனிபால நடந்திருக்கு இரண்டாவது சுற்று அன்னிசி பிரான்ச நடந்திருக்கு ஆயர்த்தாதி நாப்பத்தி உம்போதில இதன் பிறகு உலக வர்த்தக அமைப்பு அடுத்தது அது முக்கியமானது ஆயர் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் உலக வர்த்தக அமைப்பை வந்து காட்டு உறுப்பு நாடுகள் உருகுவே சுற்றி இறுதி ஒப்பந்தம் கையெழுத்து போட்டாங்கல்ல அப்ப இதையும் அமல்படுத்திட்டாங்க இதுல வந்து நூத்தி நாலு உறுப்பினர்களால இது கையெழுத்திடப்பட்டு ஒப்புதலுக்கு அளிக்கப்பட்டது டபிள்யூடிஓ அப்படின்னா வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் உலக வர்த்தக அமைப்பு 
இதன் உடன்படிக்கை வந்து ஜனவரி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து முதல் நடைமுறைக்கு வந்திருக்கு இப்போ இதில் எத்தனை பேர் உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னா நூற்றி அறுபத்தி நாலு நாடுகள் இல்லை உறுப்பினர்களாக இருக்கிறாங்க இந்த டபிள்யூடிஓ தனக்குன்னு ஒரு குறிக்கோள் வச்சுருக்கேன் என்ன அப்படின்னா அயல்நாட்டு வாணிபத்திற்கு விதிகள் அமைச்சு கொடுக்கணும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் செஞ்சு கொடுக்கணும் ரெண்டாவது வர்த்தக தாராளமயமாக்குதலுடனான பேச்சுவார்த்தை மற்றும் கண்காணிப்பதற்கான ஒரு மன்றத்தை தனியாக கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அப்படின்ட்டுருக்கான் அடுத்து மூணாவது வர்த்தக தகராறுகளை கையாளுதல் பிரச்சனை எதுவும் வராமல் பார்த்துக்கிறது நாலாவது நிலையான முன்னேற்றம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆகிய இரண்டையும் ஒருங்கிணைந்து அறிமுகம் செய்தல் முன்னேற்றம் அதே நேரத்தில் சுற்றுச்சூழலையும் பாதுகாத்துக்கணும் அடுத்து அஞ்சாவது உலக வர்த்தகங்களில் வளர்ந்து வரும் நாடுகளின் ஒரு சிறந்த வளர்ச்சிக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கணும் ஆறாவது முடிவெடுக்கும் செயல்களில் வெளிப்படைத்தன்மை அதிகரித்தலும் அடுத்து ஏழாவது முழு வேலை வாய்ப்பை உறுதிப்படுத்துதல் மற்றும் பயனுள்ள தேவையை அதிகரித்தல் இதுதான் இவனுடைய குறிக்கோளாக இருந்திருக்கு இந்த உலகமயமாக்குதல் இருக்குப்பார் அதனுடைய தாக்கம் அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அதனுடைய சவால் அதுவும் எப்படி இருக்குது அப்படின்போது ஃபஸ்ட்டு தாக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நேர்முறை தாக்கமும் இருக்குது எதிர்முறை தாக்கமும் இருக்குது நேர்முறை தாக்கத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க இது வந்து ஒரு சிறந்த பொருளாதாரம் மூலதன சந்தையுடைய விரைவான வளர்ச்சி அறிமுகப்படுத்துது ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா இதனுடைய இதனால் வாழ்க்கை தரம் வந்து அதிக அதிகமாகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் மூணாவது உலகமய மக்கள் வேகமாக வர்த்தகத்தை அதிகரிச்சுட்டே வருது அதனால் அதிக மக்களுக்கு நமக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க முடியும் நாலாவது இது புதிய தொழில்நுட்பங்களை மற்றும் புதிய அறிவியல் ஆராய்ச்சி முறைகளை வந்து நமக்கு தொடர்ந்து அறிமுகப்படுத்திட்டே வந்துட்டுருக்கு இதுக்கு அடுத்து உலகமய மக்கள் ஒரு நாட்டுடைய மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை வந்து என்ன அதிகரிக்கிறது இதுதான் காரணமாக இருக்குது இதுக்கு அடுத்து இது பண்டங்களை பண்டங்களின் ஒட்டுமொத்த தாராளமாக அதிகரிக்கவும் வெளிநாடு நேரடியாக இதில் முதலீடு செய்வதற்கும் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இதே நேரத்தில் இது எதிர்மறையான தாக்கத்தையும் கொடுக்குது அது எப்படி அப்படின்னாக்கா நாடுகிட்டே இருக்கக்கூடிய நாடுகளிடையே இருக்கக்கூடிய மிக அதிகமான மூலதனம் வருமானம் இதை நியாயமற்ற ஒழுங்கற்ற விநியோக விநியோகிப்பாளர்களை அறிமுகப்படுத்துகின்றது ஒரு டிசிப்ளின் இல்லாதவங்க அடுத்து ரெண்டாவது என்னன்னாக்கா தேசிய ஒருமைப்பாட்டை வந்து இது இழந்துட்டு வந்துட்டுருக்கு நாடுகளுக்குள்ளே இது ஒற்றுமை இல்லாமல் இருக்குது மிக அதிகமான வர்த்தக பரிமாற்றம் இருக்கிறதுனால சுதந்திரமான உள்நாட்டு கொள்கைகளை இழக்க ஃபாலோ பண்ண முடிய மாட்டேன்னு வெளிநாட்டு கொள்கை மேலே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கனால அடுத்து மூணாவது முக்கிய உள்கட்டமைப்பு மற்றும் வளங்களை வந்து பிரித்து எடுத்தாலும் ஒரு பொருளாதாரத்திற்கு விரைவான வளர்ச்சிக்கு தேவைனாலும் இது எதிர்மற சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக செலவுகளை தான் இது நமக்கு கொடுத்துட்டு வந்துட்டுருக்கு அடுத்து அந்நிய செலவாணியை வெறு பெறுவதற்கான இயற்கை வளங்கள் மிக அதிகமான விரைவாக சுரண்டப்படுகின்றது இயற்கை வளங்களை ஃபுல்லாக சூறையாடிட்டு இருக்கிறாங்க அடுத்து சுற்றுச்சூழல் பற்றிய தரங்களும் கட்டுப்பாடுகளும் கிடையவே கிடையாது இவ்வளோதான் எடுக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது அவங்க பாட்டுக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க எடுத்து தள்ளிட்டே இருக்கிறானுங்க இந்த உலகமயமாக்குதல் கொள்கையை வருவதில் இருக்கக்கூடிய சவால் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா சவாலே நிறையா இருக்குது அது என்ன சவால்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க இந்த உலகமயமாக்களுடைய நன்மைகள் அனைத்தும் நாடுகளுக்கு நீட்டிக்கப்பட வேண்டும் அவை தன்னிச்சையாக செயல்படக்கூடாது ஓகேவா ரெண்டாவது வளர்ந்து வர உலகத்தில் உலகமயமாக்கள்ன்றது ஒரு உறுதியற்ற தன்மைக்கு வழிவகுக்கும் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப நமக்கு பயமாக இருக்குது இதை வந்து இது அப்படியே நிறையா நிலையாகவே இருக்காது அப்படின்ட்டு தெரியும் தெரிஞ்சுமே நம்ம என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம் இதை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் மூணாவது உலகமயமாக்கள்னால உலகளாவிய போட்டியை அதிகரித்த தொழில்துறை ஓ தொழில்துறை உலகில் ஊதியங்கள் தொழிலாளர் உரிமைகள் வேலைவாய்ப்பு நடைமுறைகள் இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப கீழே எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கு அடுத்து இது உலகளாவிய சமத்துவமின்மைக்கு வழிவகுக்குது ஒரு ஈக்குவாலிட்டியே கிடையாது இம்பேலன்ஸில் இருக்குது அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னாக்க உலகமயமாக்கலில் இது ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் கொண்டு போய் விட்டுருது அடுத்து உலகமயமாக்கலில் குழந்தை தொழிலாளர்கள் மற்றும் அடிமைத்தனம் போன்ற நடவடிக்கைகள் இதில் அதிகரிச்சுட்டே வந்துட்டே இருக்குது கட்டுப்பாடாக இருந்து வேலை பார்க்குற மாதிரி நிலைமையில் கொண்டு விட்டுருது கடைசியாக பார்த்தோம் அப்படின்னா மக்கள் அதிகமான துரித உணவுகளை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அதனால் இது உடல் நலம் வந்து கெட்டு போயிட்டே இருக்குது மக் அதே நேரத்தில் மக்களுக்கு எளிதாக நோய் பரவுவதற்கான ஒரு அபாயமும் இருக்கின்றது இதுதான் உலகமயமாக்கல்ல வந்து அமல்படுத்துவதற்காக ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை இதெல்லாம் சவால்களாக இருக்குது இந்த சேலஞ்ச் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஓகே தேங்க்யூ கைஸ் அவர் லெசன் கேம் டு அண்ட் ஏண்ட் ஐ வில் மீட் யூ ஆன் ஃபாலோவிங் வீடியோஸ் கிவ் யுவர் வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக் ஷேர் திஸ் வீடியோஸ் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் If you need further videos from history, subscribe to Kutti Varlar. Thank you guys and love you all.